đang dừng đúng không? Bây giờ đang quay. À, đang quay rồi. Đây đây thời gian rồi nhé. Ok. Second patient of the night is Lynn, aged 10 years and 2 months. 
Bệnh nhân tiếp theo là nhân ly 10 tuổi 2 tháng à, Nó rằng bị đau đầu và cảm giác mỏi mắt khi mà đọc à, Bết che mắt và thấy rằng có một cái lắc ẩn trong nhỏ Và không khi mà che mắt bệnh nhân thì không không có bị gạt ra Và các khúc xạ là không nhìn được là cũng phải về nhau Và có một cái non độ điều tiết khi làm cái test trong điều tiết Và khi đo test À, lắc ẩn thì có là năm điếu băng kính lắc ẩn trong và tăng lên thành 15 khi mà cho kiến trừ một ở hai mắt khi làm về đầu tiết thì là hai mắt là cộng một rưỡi và các kết quả khẳng định là bình thường. Uh, so again, Ling seems to have some real symptoms. She seems to have um, uh, perhaps not enough accommodation and perhaps too much convergence, and we'll find out what to do with her through looking at the evidence. Và bệnh nhân này cũng có các triệu chứng rất nổi bật và thứ hai là có vấn đề về điều tiết nó điều tiết và thứ ba là về vấn đề về quy tụ cũng có vấn đề tức là quy tụ nó bị quá nhiều. Uh, so uh, just the background uh, to return to uh, lecture two. Đó. thì trước khi mình đi vào hai ca thì mình đi uh, nói lại một chút về bài hai thì chúng ta đã nói qua về cái cái hai mắt rồi. Um, we, we talked about the difference between people with the binocular condition problem who could by phobia get both phobias pointing at the object of interest versus those that couldn't. Rồi, thì chúng ta đã nói rằng là những bệnh nhân mà có dấu lợi chúng ta hay mắc là những bệnh nhân này và chất là bệnh nhân này không có lát hiện nhưng tức là hai mắt có sử dụng hai cái hoàn điểm nhìn. We had the strabismus lecture for people who could not by phobia who could not get both phobias pointing at the target of interest. Và chúng ta có một cái bài khác đã nói về bệnh nhân mà bị lắc hiện tức là bệnh nhân không sử dụng hai hoàn điểm để nhìn cùng lúc. Tonight's lecture though is what happens when when the when a patient can achieve bifurcation. What's needed from accommodation? What's needed from convergence? Bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói về việc là những bệnh nhân mà có dấu loạn thị giác hai mắt tức là bệnh nhân này mà không có lắc hiện tức là hai mắt đều được nhìn, tuy nhiên lại có vấn đề về điều tiết và quy tụ. In order to maintain clear and comfortable vision. À, có những vấn đề về điều tiết quy tụ này để giữ cho cái thị giác được rõ và thoải mái. Um, to give an idea. Of... Um, the sort of disorders of accommodation that might occur um, is that at near we can have too much accommodation, which we call accommodation excess. We can have too little accommodation, which is called accommodation insufficiency. And this is not just in someone with presbyopia who doesn't have enough accommodation. This is in people that should have enough or are young enough to have enough accommodation but can't exert it in a company. Why? Um, khi mà chúng ta nói về cái suy điều tiết thì không phải là những bệnh nhân lão thị mà đây là những bệnh nhân trẻ tuổi nhưng mà cái điều tiết nó không nó không đủ và nó không uh, không thể nào cho bệnh nhân có một cái thị giác thoải mái. You can also have a disorder of accommodation at distance uh, and you can't have not enough accommodation at distance. You're not supposed to have any, but you can have too much. And if you have too much accommodation at distance, that's pseudomyopia. Thì hai dạng là quá độ điều tiết và suy điều tiết này là khi chúng ta nói về bệnh nhân điều tiết ở gần Còn khi mà điều tiết ở xa thì không thể nào có được là cái gọi là non điều tiết ở xa Mà chúng ta sẽ có độ quá độ điều tiết ở xa thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cận thị giả Này pseudomyopia obviously because it looks exactly like myopia um, um, It looks like the person needs minus lens the distance like the myopia does um, but uh, pseudomyopia is not because of the, the actual length increase, it's because of inability to relax accommodation at distance. Um, Virgins can also have uh, disorders, and in near that can be convergence insufficiency, not enough convergence, or convergence excess, too much convergence. Còn cái thứ hai là khi nói về những cái rối loạn thị giác về quy tụ, thì chúng ta nói khi nhìn gần thì sẽ có thể có suy quy tụ và quá độ quy tụ. 
Uh, at distance, it can have either too much divergence, uh, so an exo problem at distance, or divergence insufficiency, meaning an eso problem at distance. Còn cái thứ hai, khi mà nhìn ở xa, thì khi mà nhìn ở xa thì bệnh nhân có thể sẽ có là quá độ phân ly hoặc là thiểu năng phân ly. Thì cái thiểu năng phân ly này là sẽ bệnh nhân sẽ có biểu hiện là lắc ở trong khi nhìn xa. Còn cái quá độ phân ly là khi bệnh nhân có lắc ở ngoài khi nhìn xa. You can also have a, a variety of combination disorders, for example, an accommodation excess with a convergence excess. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái hỗn hợp, tức là bệnh nhân vừa có dối loạn về điều tiết, vừa có dối loạn về quy tụ. Ví dụ như bệnh nhân có quá độ điều tiết kết hợp với quá độ về quy tụ. Um, any number of other combinations can go together. Hoặc là các cái, uh, những, những cái uh, ghép đôi khác thì cũng uh, có thể. We'll come back to diagnosis after we've had a look at evidence-based clinical assessment. Chúng ta sẽ đi đến cái chẩn đoán trước khi uh, sau, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái, 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 cái kháng viện. Uh, first, it is always case history. Which we covered again in lecture 2, we looked at the convergence insufficiency symptom survey evidence. Vâng, thì đầu tiên luôn luôn là chúng ta sẽ là họ lịch sử. Và chúng ta nhìn vào cái nghiên cứu gọi là thống kê uh, cái triệu chứng cho bệnh nhân có bị suy quy tụ. If you remember, there was uh, 15 or 16 questions Uh, which related to things like tiredness, um, something I can't read, um, uncomfortableness, headache, sleepiness, uh, loss of concentration, and those sort of things. Trong cái bài hỏi thì chúng ta sẽ có khoảng 15 đến 16 câu hỏi. Cái này mình cũng nói đến bài trong bài thứ hai về các cái triệu chứng ví dụ như là nhân nhìn mờ hay là mỏi mắt hay là cảm giác buồn ngủ. And each of the questions is more likely to be answered uh, that the patient has the problem if they have a convergence insufficiency uh, and a group in the black bars. Và như chúng ta đã thấy kết quả là với những bệnh nhân mà có suy quy tụ thì cái khả năng bệnh nhân có những cái triệu chứng là nhiều hơn. And much less likely to be answered in a positive way, so less likely to feel sleepy, for example, when reading if the person has normal binocular vision, the grey bars. Và những cái cột màu xám và những bệnh nhân mà bình thường thì những bệnh nhân này sẽ ít khả năng là trả lời những cái triệu chứng như là buồn ngủ hay là nghi ngờ hay là hoạt mắt. But there is no single question that reaches 100% prediction for uh, saying that that person definitely has convergence insufficiency and 0% for definitely doesn't have normal binocular vision. Tuy nhiên là người làm câu hỏi này không có câu hỏi nào là chúng ta có thể dùng để chúng ta xác định là bệnh nhân này có suy vi tụ hay là bình thường. And so we're left with the situation where we have to ask multiple questions and use our clinical intuition to, to say, well, okay, this person loses concentration when they're reading and they get a headache and they get sore eyes. What does that add up to? <coughs> Vì vậy nên là khi mà chúng ta hỏi lịch sử thì chúng ta sẽ phải hỏi uh, rất là nhiều câu hỏi để tổng hợp lại làm sao về mặt lâm sàng để chúng ta đưa ra là bệnh nhân này có khả năng mà có bị cái bị uh, bất thường ra hai mắt hay không? We probably want to check slip lamp and make sure they don't have dry eye to, to, to explain their uncomfortable eyes. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải làm những khám nghiệm như là xét nghiệm vi để loại trừ những bệnh nhân bị khô mắt mà có thể gây ra triệu chứng. But having done history, we then have a differential diagnosis list that should include accommodation convergence disorders if they're reporting uh, problems such as these. Thành ra là khi chúng ta hỏi lịch sử mà chúng ta có được những cái triệu chứng đã liệt kê thì ở trên thì trong cái trận đoán phân biệt chúng ta nên phải có về vấn đề về dối loạn thị giác And the more positive responses, the, the more often that these symptoms happen, the more likely they are when you add them all up it means that they're more and more likely to have convergence insufficiency or another accommodation convergence disorder. The less they have, the more likely they are to have normal biological vision. Và càng nhiều những cái dấu hiệu, dấu hiệu càng nhiều những triệu chứng, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái cơ hội để chẩn đoán là bệnh nhân này có cái dấu loạn thị giác này mắc. Còn nếu mà bệnh nhân ít những cái triệu chứng, thì nó sẽ ít khả năng bệnh nhân có cái dấu loạn thị giác này mắc. 
So after we've, we've taken the history and we get these sort of symptoms, uh, we need to assess uh, parameters of accommodation emergence. Tiếp theo chúng ta đi đến những cái tiêu chuẩn đánh giá. Across accommodation emergence, both of them have these four parameters that are worth thinking about: the posture, the amplitude, the range, and the facility. Và chúng ta sẽ có bốn cái khía cạnh. Thứ nhất là về cái tư thế của cái tư thế có nghĩa là tức là cái việc nó 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 khác so với cái bình thường là như thế nào. Thứ hai là cái biên độ. Thứ ba là cái range tức là cái dự trữ của bệnh nhân như thế nào. Và thứ cuối cùng là cái thuận năng tức là khả năng dễ dàng của bệnh nhân như thế nào. So four uh, four parameters to look at within emergence here. Rồi thì thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn vào cái quy tụ thì chúng ta sẽ xem từng cái khía cạnh thì chúng ta có kiểm tra một cái gì. Um, Virgin's posture can be simply tested with cover test, but that's generally not accurate enough to go to the level of detail that we need for an accommodation Virgin's disorder. Và bình thường thì khi mà chúng ta có thể sử dụng test xe mắt để kiểm tra, tuy nhiên thì cái test xe mắt này nó sẽ không có độ chính xác cao để dùng khi mà chúng ta để đánh giá cái dấu lập chính xác hai mắt. It works when we're trying to distinguish a 40 prison doctor strabismus from a 60 prison doctor strabismus, but not so well if we're looking to differentiate a six prison doctor deviation from an eight prison doctor deviation. The test xe mắt có thể phân biệt được đến những lát lát hiện 40 độ và lát hiện 60 độ. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn vào những cái lát ẩn từ 60 độ tới 80 độ thì chúng ta sẽ không sử dụng test xe mắt. So when we're looking at posture emergence, we have three, uh, three um, uh, subjective tests that, that uh, work to a much finer level of detail than a cover test even with prison neutralization. Thì ở đây chúng ta có được ba khám nghiệm gọi là chủ quan để ra ra được cái kết quả nó chi tiết hơn so với test trên mắt. And we'll look at some evidence specifically for which ones work best uh, in a few minutes. Và chúng ta sẽ đi đến những cái chứng cứ để xem là cái khám nghiệm nào sẽ là tốt nhất. To measure the amplitude of emergence, it's the near point of convergence. À, khi mà chúng ta đo cái amplitude tức là cái biên độ của cái quy tụ, chúng ta sẽ có test là cái quy tụ. Which is the simple setting two eyes open and seeing how close your patient can converge to. Đơn giản là chúng ta sẽ cho bệnh nhân định thị và bệnh nhân uh, di chuyển cái vật định thị đến sát rồi bệnh nhân để sao mình khả năng bệnh nhân nhìn gần giữ được quy tụ tốt nhất. It's nice there to have a break and recovery point. So where does it go double and where does it become single again? Cái kết quả chúng ta phải ghi lại là kết quả phá vỡ cũng như kết quả phục hồi. Um, the third uh, is the range of vergence. Uh, the range of how much convergence can a patient do while still maintaining binocular vision until they get blurred vision until it breaks into two and how much do we have to reduce the prism before it can recover back to single vision. Cái khía cạnh thứ ba là cái range tức là cái dự trữ tức là cái dự trữ hợp thị của bệnh nhân là như thế nào. Dự trữ hợp thị có thể là dự trữ hợp thị dương và âm tức là khả năng của nhân đưa mắt vào trong khi đưa mắt ra ngoài cho đến để duy trì thị giác hai mắt cho đến khi bệnh nhân nhìn thấy mờ xong thị và hồi phục. Uh, you can use uh, Riley prisms in a Ferrocter. I prefer to use a uh, prism bar in, in free space. Thì để làm cái này có thể hai cách đó là dùng lăng kính liên tục hoặc là những cái bước nhảy lăng kính tức là sử dụng cái thước lăng kính hoặc là dùng cái Risley prism lăng kính Risley ở trên Ferrocter. And the fourth is uh, the facility, which is how fast a person can go backwards and forwards between divergence and convergence. Và cái khía cạnh thứ tư là chúng ta xem về cái thuận năng, tức là cái sự dễ dàng thay đổi giữa phân ly và quy tụ của bệnh nhân. And we will look at some evidence for that. Và chúng ta sẽ đi đến những cái bằng chứng ở sau. On to the accommodation side. And uh, in, in posture, our best test, I think, is the MEM retinoscopy test. Rồi, đầu tiên là khi mà cái thứ hai là chúng ta nhìn vào những cái khám nghiệm về điều tiết thì cái khía cạnh thứ nhất là về cái đáp ứng điều tiết thì chúng ta sẽ làm test là so với từ gần men. There are other versions. Uh, there's book retinoscopy and notch retinoscopy. There's nothing wrong with them. 
the data suggests in the end is slightly better, slightly more repeatable between examiners, and that's why I tend to use that. Tất nhiên là cái khám so với từ men này không phải là cái khám định duy nhất. Nếu trong sách thì các anh chị có thể thấy là còn so với từ là nó. Tuy nhiên là các cái bằng chứng cho thấy là cái men này nó có cái kết quả là uh, tốt nhất và duy trì nhất tức là khám nhiều lần nó vẫn ra kết quả tương tự. Second test is the near point recommendation. I, I don't do that quite often. I close one eye and get a patient to tell me when it goes blurry. So it's a push up method to say when it gets blurry, and that's the point when it first goes from clear to blurry. That's the point at the nearest point that they can accommodate to. Cái khía cạnh thứ hai là biên độ. Thì biên độ thì chúng ta sẽ làm khám nghiệm là biên độ điều tiết. Thì cái này mình sẽ làm từ mắt và sẽ đưa cho bệnh nhân nhìn mục tiêu nhìn gần thì tiếp nhìn gần và đẩy gần và cho đến khi bệnh nhân nhìn thấy mờ tiếp tục thì chúng ta dừng lại. There are some children who are not very good at interpreting blur, um, so it's worth keeping in mind the pull away method where you put it too close to the other C and then you pull it away until they say it's clear enough to read it. Vậy thứ hai là nếu mà các anh chị làm cho trẻ em mà không các em bé này khó có thể định nghĩa được thế nào mà làm mờ thì chúng ta có thể là cho bệnh nhân đặt cái vật tiêu ở sát gần mắt bệnh nhân và di chuyển ra xa cho đến khi bệnh nhân nhìn thấy rõ thì nó sẽ dễ hơn. Uh, the range of accommodation is uh, we change lenses binocularly, so the person has to keep their um, their uh, vision on a fixed point, so it's a fixed distance away, uh, and their vergence has to be fixed, and they have to change their accommodation in 0.25 steps until they can't change it anymore. Dự trí với điều tiết là chúng ta sẽ khám làm cái khám nghiệm là cái điều tiết tương đối, điều tiết tương đối dương hoặc điều tiết tương đối âm bằng cách là thay đổi mắt kính ở hai mắt cùng một lúc theo từng bước nhảy không phải hai nhăm về phía cộng hoặc về phía trừ. And the fourth parameter is to look at the speed of repetitive accommodation, exertion and relaxation. Uh, so sort of plus or minus one and plus or minus two lenses. How fast can a person make it clear backwards and forwards over? và cái khía cạnh thứ tư là cái thuận năng thì thuận năng điều tiết được làm bằng kính lật cộng trừ một hoặc cộng trừ hai và bệnh nhân gặp một cái mất tiêu ở gần khoảng bốn mươi phần thì chúng ta sẽ dùng kính lật từ kính cộng và kính trừ để xem là cái số vòng trên một phút bệnh nhân là được bao nhiêu. So as well as those eight parameters, um, we have an option to measure the interaction, the effect that accommodation makes on virgin. Đúng. Như vậy chúng ta đi hết để tám tám cái khía cạnh của quy trụ cũng như điều tiết và chúng ta cũng sẽ phải nhìn xem về cái khía cạnh tương quan giữa điều tiết trên quy trụ như thế nào. Uh, so we look at the results on uh, one of the uh, virgin's posture tests and add in an amount of accommodation or accommodation or relaxation and see what change that makes to the results on a Fourier card. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ xem sự tương quan giữa việc là chúng ta điều tiết thì nó sẽ xảy ra sự thay đổi về quy tụ như thế nào Tức là khi chúng ta đo cái sự ác sinh này Chúng ta sẽ xem sự tương quan giữa việc là chúng ta điều tiết thì nó sẽ xảy ra sự thay đổi về quy tụ như thế nào Tức là khi chúng ta đo cái sự ác sinh này Chúng ta sẽ xem sự tương quan giữa việc là chúng ta điều tiết thì nó sẽ xảy ra sự thay đổi về quy tụ như thế nào and also look at um, the evidence behind the comparison of the virgins and virgins range. Rồi, thì uh, sau đây chúng ta sẽ đi uh, tiếp tập trung vào ba cái mục. Thứ nhất là cái khám nghiệm đo lát ẩn nào là tốt nhất. Thứ hai là đo cái thuận năng uh, thuận năng quy tụ và thứ ba là xem cái mối tương quan giữa cái dự trữ hợp thị và cái độ lát ẩn của nhân. So virgin's facility first, uh, which has changed um, quite a bit in the pre-1998 compared to post-1998. Pre-1998, as far as I understand it, pretty much anywhere in the world, the idea was to test Convergence and divergence, uh, the speed at which you could change between the two using a 12 base out and a 10 base in prism. 
Trước năm 98 thì hầu hết toàn thế giới sẽ làm cái vận năng quy tụ là so sánh cái việc thay đổi giữa quy tụ và phân ly bằng cách là chúng ta sẽ cho bệnh nhân thay đổi tính là 12 đi ốp đáy sấy ngoài và 12 bằng người đi ốp đáy trọng nó sẽ thay đổi liên tục từ 2 đến 5 tiếng nữa So how fast a person converge by 10 prison doctors and then converge by 12, diverge by 10 Thì kết quả chúng ta đo là chúng ta sẽ đo cái thời gian tức là how cái tốc độ mà bệnh nhân thay đổi And the assumption before 1998 was that would tell you whether a person had a convergence, accommodation convergence disorder or not. Just based on that. Just based on that. Well, as part of the diagnostic work. Trước năm 1998, the uh, but the work of Gaul and colleagues in 1998 looked at a whole range of different powers of prisons. Across a range of different accommodation versions disorders. And what they found was that um, there was a specific power that was most useful, and it was 12 base out and 3 base in. Um, and that if you could perform this um, the, the 12 doctor, 12 prison doctor convergence, the 3 prison doctor divergence, if you could do that as, as 15 cycles per minute, then that pass suggested um, that you did or did not have convergence insufficiency. Um, whereas the other powers, they weren't able to diagnose uh, accurately between any other uh, accommodation versions disorders. So pre-1998, there was a feeling that this test was useful across all accommodation versions disorders. Using 12 base out, 10 base in. Thì trước năm 98 nó sẽ sử dụng là 12 đi ốp đáy ngoài và 10 đi ốp đáy trong. And since for the last 20 years it's been felt that um, it's better to use 12 base out, 3 base in. Còn bây giờ thì là sẽ sử dụng 12 đi ốp đáy ngoài và 3 đi ốp đáy trong. And to know that that's only really useful for diagnosing convergence insufficiency, not other types of convergence. Uh, the test is done with a, with a child looking at a page of numbers or writing, and it can be done in flippers or on a stick where you have um, four images uh, is another thing that's been changed over time. Um, the Americans have uh, traditionally used a Thorington method, uh, this one here. Uh, it's, it's, it uses the Thorington method, but the actual card is the MIM card, the monocular imbalance method card. Um, the card has 
a bunch of numbers written across the horizontal axis. Cái thẻ này sẽ được có phân độ theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc. With the hole in the middle. Và ở giữa sẽ cũng có một cái lỗ. Và cái lỗ này là mình sẽ đặt chiếu cái đèn qua này. The examiner places a Maddox rod in front of one eye of the patient. Và bệnh nhân sẽ đeo cái kính gọi là kính đũa Maddox ở trên một mắt. Shines a light through this hole. Đèn bút sẽ được chiếu vào cái lỗ. So that one eye can see all the numbers and one eye will see a vertical red line. Và khi bệnh nhân nhìn thì một mắt sẽ nhìn cái vàng có đèn và một mắt thì sẽ nhìn thấy một cái vách sáng khi nhìn qua cái kính đũa Maddox. The vertical red line uh, shows the uh, amount of deviation. Và khi mà chúng ta làm cái để đặt cái đũa theo chiều dọc thì cái chiều sáng sẽ là chiều ngang. Còn nếu mà để cái đũa nó theo chiều ngang thì chúng ta sẽ có một cái tiêu sáng là dọc. Vì khi để tiêu sáng dọc thì chúng ta sẽ đo đúng lát lần theo chiều ngang, tức là lát lần ngoài và lần trong. Dissociation is achieved by placing the Maddox rod which distorts the vision of one eye. Và đây là phương pháp đo đúng lắp lần không liên kết, tức là một sự không liên kết giữa mắt phải và trái, hai mắt được nhìn hai đường kính khác nhau. Um, the in Australia we've tended more to use a modified Thorington method, which is uh, using these cards here. Ở Úc thì chúng ta chúng tôi hay sử dụng là cũng sử dụng theo phương pháp Thorington nhưng mà lại được chia theo một kiểu khác. Uh, the modified Thorington also has a, uh, a scale of numbers across the horizontal axis. Thì phương pháp này sử dụng là một cái bảng đặt ở 3 mét và có bảng cân độ tham số. And obviously an arrow pointing downwards. Có một cái mũi tên ở giữa kéo dưới. Dissociation is achieved by using a vertical prism, so one eye looks up and one eye looks down, and then the patient has double vision. Và phương pháp này cũng là phương pháp đo độ lát ẩn không liên kết bằng cách sử dụng ngang kính đáy sáu điếu ngang kính đáy dưới mắt bên phải và để mắt liên kết và một mắt sẽ nhìn nhìn trên một mắt sẽ nhìn nhìn dưới. Without fusion, the eyes are free to roam to their comfortable position, and that then enables the arrow, the top arrow. Uh, with the double vision, the top arrow point down to a number, which is the four end measurement. Và khi trong trạng thái nó liên kết thì hai mắt sẽ không hợp thị và bệnh nhân sẽ và cái mắt nó sẽ di chuyển về vị trí nghỉ sinh lý và cái mũi tên ở phía trên nó sẽ chỉ xuống đến cái thang độ phía dưới sẽ cho chúng ta biết xem là bệnh nhân này có bao nhiêu điếu lăng kính lát gần trong một ngày. So the recent data from 2002 that shows that the um, that this card is about equally as good to this card. Và nghiên cứu năm 2002 chỉ ra rằng là hai cái phương pháp này là hiệu quả như nhau. There's no repeatability or accuracy measurement, accuracy reason to choose that one or this one. Và không có sự khác biệt giữa về độ chính xác cũng như là tính lặp lại của hai phương pháp này. Try both and see which one feels best in your clinical hands. Thì anh chị có thể là làm một trong hai. Um, both of these have been shown in at least two studies to be significantly better than Maddox Rock, Maddox Wing, Von Graef or cover tests. Hai phương pháp chúng ta thầy của chị là có cái tính hiệu quả tốt hơn so với các cái phương pháp như là làm và đũa Maddox bình thường, cái cánh Maddox cũng như là test full graph cũng như là test xe mắt in terms of repeatability and accuracy. Um, so I would encourage you to choose one of these two or something similar above Maddox Road, Maddox Wing, Bob Ray or Cover Test for non-strabismic biochemical vision disorders. Nên là thầy khuyên là các anh chị nên có một trong hai cái kháng nghiệm cái test này ở trong phòng khám và được sẽ dùng trong bệnh nhân mà có rối loạn thị giác hai mắt. Uh, this paper in 2002 also established that for Australian university students, the average um, response on this test, if you test a whole bunch of university students, is three prism numbers exophoria, and then there's a range that we can consider normal, which is four up to plus or minus four prism numbers from from that number. Uh, trên cái nhóm sinh viên ở Úc 
là ba iốt lát lần ngoài cộng trừ bốn tức là cái khoảng bình thường ở đây sẽ là từ bảy iốt lát lần ngoài cho đến một iốt lát lần trong. Um, so uh, Fourier versus Virgin's range I mentioned before. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến về cái mối tương quan giữa đầu lát lần và cái dự trữ hợp thị. The reason for for comparing them comes from uh, this man Charles Shear in 1930. Và cái việc mà chúng ta so sánh giữa hai kết quả này là sẽ đến uh, từ những năm 1930 của cái ông Taylor Shear. Um, he didn't do perfect science because it was this was known about how to do perfect science and funded in 1930. Um, but his data uh, is reasonable and has stood the test of time. It's been looked at by experts over um, about to uh, almost 90 years and, and they're still accepted as a reasonable framework of thought. Thì cái kết quả của ông kết quả của ông Siad uh, này thì cái nghiên cứu ông không phải là cái nghiên cứu gọi là khoa học nhưng mà sau 90 năm và rất nhiều các chuyên gia chứng thực thì cái phương pháp của ông cũng được áp, áp dụng rất là trong kết quả. What he felt was that his data uh, suggested that binocular fusion and comfort were better when the base out reserve was at least twice as big as an e exo deviation. Và cái cái và cái kết luận của ông thì chỉ ra rằng là cái thị giác hai mắt cái hợp thị uh, sẽ được giữ một cách thoải mái nhất khi cái dự trữ hợp thị lớn hơn hoặc bằng hai lần cái độ lắc lần ngoài. Um, let's look at that. What that might look like for this um, this small fellow here. Um, he looks like he's got a bit exo problem with his right eye. But on testing, it actually turns out that it's an alternating intermittent um, exotropia. Um, it measures at 15 prison doctors and the base out range measures at no response of blur but a break point when we've got 25 prison doctor prison base out and a recovery back to single vision with 20 prison doctors. Và khi chúng ta làm cái dự trữ hợp thị dương tức là nó tính đáy ngoài là để, khả, để xem khả năng bệnh nhân đưa mắt vào trong được tốt hay không để duy trì hợp thị thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân không có điểm mờ mà à, vỡ ở 25 điếu lông kính và phục hồi tại 20 điếu lông kính. The what shares criteria suggests is that we could make this little young fellow uh, more comfortable, less sweaty, a little bit happier, a little bit less frowny um, if um, these numbers were twice as big as this number. Và để bệnh nhân này có cái thị giác hai mắt bình thường và thoải mái, hợp thị thoải mái thì cái dự trữ hợp thị dương của bệnh nhân năm tính đáy ngoài sẽ phải gấp đôi, ít tối thiểu gấp đôi cái lát ẩn ngoài của bệnh nhân tức là nếu mà bệnh nhân hiện tại bây giờ đang lát ẩn ngoài là 15 thì cái dự trữ của bệnh nhân sẽ phải gấp đôi tức là phải 30 You've got, you've got two different ways of, of um, making these numbers twice as big as this number. Um, one way is to make this number smaller. Can we make this number smaller? One example would be surgery. Surgery realizes muscle attachments to make this number smaller. Thì chúng ta có thể là phẫu thuật lát cho bệnh nhân để giảm độ lát xuống. The second option would be potentially prison glasses. Prison glasses, relief prison glasses can potentially reduce the size of this number. Hoặc thứ hai là chúng ta sử dụng lăng kính đáy trong của bệnh nhân này để làm giảm độ lát. Uh, we also talked about minus lens therapy last week. Minus lens therapy could also potentially reduce the size of this number. But your other option is to try and increase these numbers. 
tuy nhiên là một cái cách khác là chúng ta không làm giảm độ lát mà chúng ta làm tăng cái dự trữ tức là tăng cái khả năng chịu đựng của mắt lên And that's where vision therapy works. Vision therapy is aimed at increasing the flexibility of convergence and convergence, divergence, and accommodation, and that means to try and increase these numbers. Và đây là lúc mà cái bài tập thị giác nó nó có hiệu quả, tức là nó sẽ làm tăng cường cái khả năng dự trữ thức thị của nhân lên. So if I was aiming to do vision therapy for this child, I would want this recovery number to be twice as big as this. So my aim, my therapeutic goal. Um, would be to make this number at least 30, which is twice as big as 15. So, uh, with those data points in mind for, uh, ass for assessing um, Convergence and accommodation. Uh, we then look at uh, diagnosis. And we think in terms of divergence first and then accommodation. And the whole essence of the diagnostic process is comparison to normative data. All this normative data is the best normative data I could come up with for my population in Melbourne, Australia. It may or may not be applicable here, but it's then your responsibility in that Bayesian way that we've talked about to think about, well, my clinical experience says, well, this should be more like four prison doctors, if so. Or, well, I have this study from Haiphong that says that it should be two if so. Um, so we adjust things to the local context. Um, the spread, the standard deviation, for example, is an, is an example of spread, um, is just as important as the average. It's pointless to describe everyone that doesn't have three prison doctors exo as abnormal because there's a natural spread that's okay. Just as there's a natural spread of IOP and glaucoma, etc. So the natural spread of neophoria is anything from a 1 ESO to a 7 EXO in my population. Um, the natural, uh, the, these are the, the low points uh, of the natural spread for near base in and base out reserves. So you want your patients to have at least base in reserves of 10, 16, 10, and at least base out reserves of 12, 18, 11. Uh, looking at accommodation, um, near agnoscopy averages at a 0 0.5 lag of accommodation, but anything up to um, anything from a little, the smallest lag that you could imagine, so 0.25 of the smallest you could measure up to 0.75 is all okay. 
Mà khi mà chúng ta chuyển sang điều tiết thì các anh chị cũng thấy là cái chỉ số điều tiết ở tuần thì nó cũng có một cái giá trị trung tâm và trung bình để chúng ta cộng 0.5 và no độ điều tiết và cũng nhìn thấy là nó có một cái độ đẹp chuẩn Vậy thì chúng ta có thể đo cái chỉ số bình thường của cái giá trị này rơi vào khoảng từ nhỏ cho đến cộng 0.25 cho đến lớn hơn là cộng 0.75 thì lưu ý là cộng thì có nghĩa là bệnh nhân này bị no độ điều tiết uh, In the combination facility, you want to do 8 cycles per minute with plus or minus 2 flippers And you want to know whether there's a preference for plus or minus with plus or minus one flippers. Interaction between accommodation convergence, so the accommodation convergence over accommodation rate ratio, ACNA ratio, 2.2 is the average, and the spread is 0.8. So anything from about 1.5 to 3 is okay. Vâng và cái chỉ số ACCA tức là cái mối tương quan giữa độ tụ và điều tiết thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,2 dio lăng tính trên dio và các anh chị cũng nhìn thấy là nó nằm trong cái giải là bình thường chấp nhận được từ khoảng 1.5 dio lăng tính trên dio Sometimes adding plus lenses uh, makes the ACN ratio quite different to when you add minus lenses, so it's worthwhile considering them separately. Think about our diagnosis. So we know that he's got some symptoms. Um, let's have a look at his symptoms. Does he have enough symptoms? He's got, uh, he doesn't concentrate at school and his teachers know that. Now, Separately to what his teacher thinks, but also thinks he's got a problem. He reports blurred and/or double vision sometimes. So three separate symptoms from two separate people. Vậy thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là ba cái dấu hiệu, ba cái um, triệu chứng của bệnh nhân mà nó đến từ hai cái nguồn khác nhau. Um, next, we've measured the lead of accommodation. We saw on the previous slide that um, MEM rate must have been near should be somewhere between zero and about one lag. If you've got a lead of accommodation, that makes you abnormal. Vâng, các anh chị có thể nhìn thấy là ngoài cái việc đấy ra, ngoài cái triệu chứng ra thì khi mà chúng ta đo điều tiết cho bé thì chúng ta thấy có hiện tượng quá độ điều tiết. Mà trong khi đấy khi mà chúng ta đo cái chỉ số lúc nãy và cái chỉ số bảng bình thường thì các anh chị hẳn còn nhớ cái giá trị MEM bình thường của chúng ta là cộng không chỉ năng. Vậy khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân mà bình thường thì nó phải hơi có năng độ điều tiết nhẹ một chút. Thế còn bất cứ một cái giá trị nào mà là giá trị âm và là cái giá trị quá độ điều tiết thì đều là bất thường. Uh, in accommodation facility, uh, he's unable to clear any plus lenses, which is unusual and out of the normal range. Want to check accommodation for consistency. Um, is it both going in the right, the same direction? And this one says there's too much accommodation. This one says can't relax accommodation, which is the same as too much. So both say accommodation excess. Vậy thì khi mà chúng ta làm một test về điều tiết này thì đôi khi chúng ta sẽ phải xem xem là nó có cái tính thống nhất với nhau hay không. Thế ở đây một bên thì chúng ta làm cái test um, sau đó không thử một lần chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này có quá độ điều tiết, nó ra kết quả trừ rất là hợp lý. Và khi chúng ta làm
Now next we look at the Virgin's findings and the near 4 is a 14 prism dumped at EXO uh, using the printer's card um, as compared to we said the normal range uh, was anything up to 7 so he's outside the normal range. Và chúng ta lại làm tiếp một cái test để kiểm tra về độ tụ của bệnh nhân thì chúng ta thấy là bệnh nhân này có độ lắc ẩn ở gần là 14 diốc lăng kính lắc ngoài theo bảng Tentis và một lần nữa khi mà chúng ta nhớ lại cái con số bình thường lúc nãy thì con số của chúng ta là 3 cộng trừ 4 Vậy thì cái chỉ số này cho thấy là bé hoặc còn nằm ngoài cái giải bình thường ở trong cái độ lát tẩn của gần này um, Near base out range um, Base out range I think was uh, 18, 12 was the, uh, the expected and he's 16, 12 so it's just, just outside, just lower than what he should have Vâng, và cái dự trữ thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây cái dự trữ khoảng với đáy ngoài của chúng ta là 16, 12 um, với cả cái chỉ số bình thường là 18, 11 thì cái này nó chỉ nằm ở vừa vừa but, dưới cái, cái mức bình thường một chút But more important than the absolute numbers is the comparison with his phoria which um, neither of these numbers are anywhere near twice as big as this so it does not satisfy Shears criteria Thế nhưng mà một cái khác quan trọng hơn đấy chính là chúng ta sẽ phải so sánh hai con số này với cả cái chỉ số lát tầm ở gần của bệnh nhân thì các anh chị có thể thấy cả cả cái con số là bệnh nhân bị nhìn thấy hai hình hay là cái, cái số mà bệnh nhân hồi phục lại thì nó đều không có một cái gì gần với cả cái cái gấp đôi của cái bệnh nhân cái cái độ lát nhìn gần của bệnh nhân cả. If we think about consistency across virgins, we've got one finding that says not enough convergence. Second finding, not enough convergence, so both are suggestive of convergence insufficiency. Và một lần nữa chúng ta lại nhìn xem xem là hai cái test này có đem lại sự thống nhất với nhau hay không. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là ở phía trên thì cái test nó lắc ẩn ở gần cho thấy là bệnh nhân này bị giảm khả năng đưa hai mắt vào trong, giảm khả năng quy tụ. Đúng không? Và cái hình ảnh ở phía dưới cũng một lần nữa lại chứng minh với chúng ta là với cái đáy ngoài thì nó kích thích để bệnh nhân đưa hai mắt vào trong. Vì thế cũng là giảm cái khả năng quy tụ. Vậy thì hai cái test này đưa cho chúng ta được cái kết luận của bệnh nhân này thiểu năng quy tụ hoặc là suy quy tụ. Uh, the other unusual um, finding of note is that non-cycloplegic retinoscopy found minus 050 in both eyes, cycloplegic retinoscopy found plus 050 in both eyes. Và có một cái chỉ số khác nó hơi bất thường mà chúng ta tìm ra nữa đấy chính là cái trước liệt điều tiết thì là trừ 0.5 và sau liệt điều tiết thì là cộng 0.5. So we've got uh, symptoms that are consistent with consistent accommodation findings and consistent vergence findings uh, to suggest that um, duct has um, accommodation excess and convergence insufficiency. Vậy thì chúng ta thấy là trong trường hợp của bé đạt thì uh, cái triệu chứng của trẻ cũng như là những cái dấu hiệu lâm sàng mà chúng ta phát hiện ra thì nó cũng tương đối là có tính thống nhất với nhau và chúng ta thấy là trẻ này có quá độ uh, điều tiết và có thiểu năng quy tụ hay là suy quy tụ. And that's expanded from near to distance with this uh, pseudo myopia of distance as well. Và hai cái hiện tượng đấy thì cũng tương đối là hợp lý khi mà chúng ta muốn nói về cái hiện tượng uh, cận thị giả ở trên cái bệnh nhân này. So we've got an accommodation emergence assessment, we've got a diagnosis, we'll come to prognosis and management evidence in a moment. À, và trong cái trường hợp của bé thì anh chị có thể thấy là các anh chị đã uh, đưa ra được cái phương pháp để uh, phát để khám cho trẻ và chúng ta đã bây giờ chúng ta đã đưa đến đoạn và chúng ta đã chẩn đoán được cho trẻ rồi một lát nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái tiên lượng cũng như là xử lý cho trẻ cái trẻ này doing things slightly differently tonight. I'm bringing up the cases three times. Once at the start is the introduction, once in the middle for diagnosis, and then at the end for uh, prognosis and management. Um, so then, uh, does she report symptoms? Yes, she's got headaches and sore eyes. Does she have consistent accommodation findings? She's got a large flag, that's um, a, a, um, abnormal, um, and she's unable to be minus. So we've got two findings, uh, both suggesting um, accommodation insufficiency. Vâng, và trường hợp của bé thì một lần nữa các anh chị đã nhìn thấy có cái tính thống nhất giữa hai cái test đo điều tiết của trẻ. Một cái là chứng tỏ là trẻ đang bị no độ điều tiết và một cái thì thấy là trẻ không có khả năng để làm rõ cái mắt trừ cái mặt kính trừ ở trên kính lật. Và hai cái điều này đều cho thấy là con bạn bên này bị giảm cái khả năng điều tiết hay còn gọi là thiểu năng điều tiết. Um, on 
convergence, we have a five prism ductor esophoria that's uh, abnormally large. We said that I think up to one prism ductor eso is okay. Increases to 15 prism ductor eso with minus one, so that's a steep AC on A ratio. That's a 10 prism ductor, and we said up to three was okay. Yeah. Uh, vậy trong trường hợp của bạn này khi mà các anh chị đo độ lắc ẩn ở gần ấy, thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái chỉ số của bé là 5 điếu, 5 bình tắc trong và nếu mà chúng ta nhớ lại cái chỉ số lúc nãy cái chỉ số bình thường của chúng ta chỉ là 1 điếu, 5 bình tắc trong thôi vậy thì cái 5 điếu, 5 bình tắc trong này là bất thường khi mà chúng ta cho thêm cái kính trừ 1 ở trên thì độ lắc trong của trẻ tăng lên trở thành 15 điếu, 5 kính vậy nếu như các anh chị đặt nó lên trên cái thước đo chỉ số AC trên A để độ trừ thì các anh chị thấy là cái sự thay đổi này nó lên đến 10 điếu lăng kính à, nó chúng ta nhớ lại là cái chỉ số AC trên A mà chúng ta cho là bình thường nó rơi vào khoảng từ 1.5 đến 3 vậy thì 10 thì nó hơi bị lớn quá And on near convergence range we've got a lot of ability to converge and not much ability to diverge và khi mà chúng ta đo biên độ dự trữ quy tụ các anh chị có thể nhìn thấy là với đáy ngoài tức là cái khả năng mà chúng ta đo quy tụ của bệnh nhân thì nó rất là lớn và với đáy trong tức là khả năng chúng ta đo phân ly cho bệnh nhân thì cái chỉ số này thấp hơn hẳn. So consistent findings of convergence excess and accommodation insufficiency. Vậy thì chúng ta thấy là lại một lần nữa chúng ta có một cái um, cái chuẩn đoán nó khá là thống nhất. Thứ nhất là bệnh nhân này bị quá độ quy tụ và thứ hai là bệnh nhân này bị thiếu năng điều tiết. Very reasonable for those uh, conditions to cause headaches and sore eyes, so that's consistent with with the symptoms. And so all that consistency would lead me to a, a diagnosis of what we just said. Um, so let's look at the evidence for management. Tiếp theo là chúng ta đi đến những cái chứng về phương pháp điều trị của bệnh nhân bị dối loạn tính năng mắt. Firstly, for accommodation insufficiency, is it better to do vision therapy or prescribe a near-hand glasses? Đầu tiên là chúng ta xem bệnh nhân nếu mà bị suy điều tiết thì chúng ta sẽ cho kính hay là chúng ta sẽ cho là cảm giác. This evidence comes from Europe, was published in Strabismus Journal. Um, and they put through uh, a small number of kids um, to, to wear reading editions for eight weeks and a small number of children to do vision therapy over eight weeks. So, thì đây là một bài báo được đăng uh, tải trên một cái tạp chí về lát ở châu Âu thì nó uh, được thử trên 10 em bé uh, trên tổng khoảng 20 em bé chia đôi ra 10, một nửa sẽ được uh, cho một cái kính uh, hỗ trợ việc nhìn gần trong 8 tuần và một nửa sẽ được uh, làm bệnh tập thị giác trong 8 tuần. And what they were able to show was that both groups significantly improved their accommodation skills after the eight weeks. Và cái kết quả cuối cùng thì sau 8 tuần thì cả hai cái nhóm này đều cải thiện một cách đáng kể khả năng điều tiết. Which is a surprising finding. The prevailing idea before that was that glasses were a crutch. It was just supposed to support and not actually fix the problem. As compared to vision therapy, which was supposed to get to the heart of the problem and teach the child new skills, and then that they could use and apply and not need the crutch of glasses. But it turns out from this small but fairly well designed study that both ways improve accommodation skills. Suggested that the choice of treatment it comes down to personal preference of yourself and your, the parents and the child that you're dealing with rather than a, a practical difference between the two in terms of outcomes. Second piece of evidence was um, 
how much plus it provides in a near addition for accommodation insufficiency. Tiếp tiếp theo là câu hỏi là nếu mà chúng ta cho kính thì cho kính bao nhiêu bao nhiêu độ cộng là đủ mà không phải là quá. Uh, the same group in Europe, same journal, Stra Business Journal. Um, they provided some children with a plus one ad and other children with plus two near additions um, and saw what happened to them after an amount of time. Thì tiếp theo là cũng là một cái bài báo của cái nhóm nghiên cứu này cũng là cái cái trang ở ở châu Âu thì một nhóm sẽ được đeo kính uh, what they found is that both of the different levels of near additions improve comfort for kids with accommodation insufficiency. But only plus one improved accommodation skills. Plus one did not. It made the kids feel better, but it didn't make their skills any better. Tuy nhiên, cái sự khác biệt là nếu đeo kính cộng một thì cái khả năng tức là cái kỹ năng điều tiết sẽ được cải thiện tốt hơn. Còn cái kính cộng hai thì không. Mặc dù cả hai đều cho cảm giác là dễ chịu hơn. So providing a near ad for these sort of children, these sort of children is quite different to providing a near ad for a presbyter. To provide a near ad for a presbyter, you just want to let them be happy, give them enough ad to, to allow them to see comfortably. Whereas these kids, you got to balance it. The lower you make it, the better the chance they have of developing their own skills and getting better, so that they don't need glasses forever. Thì nó sẽ hơi khác cho so với việc là chúng ta có một cân đơn kính lão cho bệnh nhân lão thị. Nếu mà cấp một đơn kính lão thì chúng ta sẽ sử dụng kính cộng làm sao cho bệnh nhân làm thấy thoải mái nhìn rõ ràng nhất. Còn đối với trẻ em và những bệnh nhân làm bị suy điều tiết thì chúng ta sẽ cho một cái kính vừa đủ tối thiểu làm sao cho bệnh nhân có thể tập được cái kỹ năng điều tiết để về sau nó không phải bị, bị phụ thuộc vào cái kính nữa. Um, let's have a look at some uh, vision therapy for convergence insufficiency. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những bài tập thị giác cho bệnh nhân bị suy điều tiết là suy nghĩ đủ. Uh, first with two authors, Huster and Hoover. They took kids with symptomatic convergence insufficiency and they treated them with computerized vision therapy um, at home. Now able to show that symptoms, near point of convergence skills and convergence ranges all improved over six weeks of this home-based uh, computer system vision therapy. Và kết quả là triệu chứng biên độ và tận điểm quy tụ và cái dự trữ hợp thị của bệnh nhân đều được cải thiện sau sáu tuần làm cái phương pháp này. But that's a proprietary kind of private kind of uh, computer program which we can't tell exactly what's in it unless we go and pay money to that particular company to use it. Tuy nhiên là cái nghiên cứu này còn là 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 riêng cho cái phần mềm đấy nên là nếu chúng ta muốn biết xem là hiệu quả tâm là phải trả tiền. So how can we tease apart what what makes vision therapy work? Um, there's this this other work uh, from a, from an English. Uh, a research group um, which looked at accommodation version signs and symptoms uh, and how they improved. Thì cái cách mà chúng ta như vậy chúng ta sẽ xem xem là tại sao mà bài tập thị giác lại có thể cải thiện được cái tình trạng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ xem từng cái cạnh bằng cái nghiên cứu năm 2004 chúng ta xem về những cái dấu hiệu và về triệu chứng. And what's clear from their work is that you get the best, the most benefit when you exercise virgins independent of accommodation or distance. So if you do something like pencil push-up, you don't have any independent control of distance, accommodation or virgins. They all change at exactly the same rate. Nếu mà chúng ta làm cái 
cái bài tập mà đưa cái bút chì vào gần thì khi mà chúng ta đưa bút chì vào gần là chúng ta thay đổi cả hai vấn đề là thay đổi người điều tiết và thay đổi quy tụ And that's what this group found does not work. They said you've got to hold distance steady, you've got to hold uh, uh, accommodation steady, and then you change virgins, and then you'll get an effect. You'll get better convergence skills when you do that. Và cái nhóm nghiên cứu này đã chỉ ra rằng là tại sao những cái bài tập như như là bài tập đưa bút chì một lần nó không hiệu quả thì là nó đánh vào cả hai thứ cùng một lúc thì nó hiệu quả hơn khi mà chúng ta tập hai ngày riêng rẽ tức là nếu mà chúng ta muốn tập điều tiết thì chúng ta phải giữ giữ nguyên quy tụ và ngược lại and the same thing is important if you're trying to train accommodation you got to hold the distance steady you got to hold the virgin steady in that case and then change accommodation by itself uh, nếu mà chúng ta uh, if you're training accommodation ví dụ nếu các anh chị muốn uh, tập điều tiết thì anh chị phải cho bệnh nhân nhìn vào một khoảng cách nhất định thứ hai là phải giữ quy tụ ở cái độ nhất định và chỉ có thay đổi cái điều tiết So at simplest level that means if you're training accommodation you get plus and minus lenses so from uh, the particular position where you hold convergence and distance steady you can change accommodation level in or out uh, with plus or minus lenses Một cái ví dụ để chúng ta về bài tập điều tiết là chúng ta cho bệnh nhân cầm một cái uh, vật tiêu điều tiết ở một khoảng cách nhất định và giữ cái, cái, cái quy tụ như vậy và chỉ có là cho cái kính cộng hoặc kính trừ lên trên mắt bệnh nhân và thay đổi duy nhất một thứ là điều tiết. And at a simple level for virgins, you hold uh, the, the distance and the accommodation steady and change virgins with loose prisms. Và ngược lại nếu mà các anh chị muốn tập và là quy tụ thì chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân nhìn vật tiêu một khoảng cách nhất định và giữ nguyên điều tiết là bệnh nhân nhìn cái mặt tiêu được rõ và bệnh nhân chỉ có mỗi là cho cái mang kính rời vào hoặc là đánh ngoài đến trong The other thing I established is that there's crossover benefits If you train accommodation well, virgins gets better Và cái nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc chúng ta tập điều tiết hoặc là quy tụ thì nó cũng có sẽ có cái hiệu quả chéo tức là tập cái này là cũng tức lợi từ cái kia um, The thing they established was a participant effort affected outcome. Um, so you've got to motivate patients to do this well. And if they're not motivated and don't do it well, then it doesn't work. No. Và nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng là cái cái hiệu quả nó sẽ phụ thuộc vào cái cái tính nỗ lực của từng cá thể. Nếu mà bệnh nhân không cố gắng nỗ lực thì cái bài tập thị giác nó sẽ không mang lại hiệu quả. Participant effort depended on instructor effort. If the instructor made a bigger effort, then the patient was more likely to do what they're asked to do. Và một yếu tố nữa là cái cái tính uh, tức là bệnh nhân có có muốn tập hay không nó được thì nó lại phụ thuộc vào cái khả uh, năng truyền uh, đạt lại của cái người hướng dẫn lại của cái uh, của người khám. Um. None of these things, I think, are, are a surprise to anyone who's trying to get compliance with whether it's atrophy, uh, whether it's um, amniotic therapy, whether it's uh, uh, glaucoma drop uh, adherence, um, anything that you try to get your patients to follow. Um, these these findings uh, make sense. Và tất nhiên là hai điều này thì nó rất là hợp lý nhất. Nó áp dụng cho các các cái trường hợp khác như là một tăng cái tính tuân thủ bệnh nhân mà cần uh, bị mất chẳng hạn trong điều trị hay là Um, move on to the convergence insufficiency treatment trial studies. Tiếp theo chúng ta đi đến cái nghiên cứu CITP. There's several of them. We got uh, three of them published just in 2005. Then there's a 2008, 2009, 2011, 2012. These guys have published a lot of papers. Yeah. Thì cái nghiên cứu này nó kéo dài rất là nhiều năm và nó có một hai năm ba bốn năm They're all really well designed, they're randomized, they're masked, they're multi-center um, uh, clinical trials. I'm going to look at the 2005 data particularly because I think it's the clearest, easiest to understand. Rất là dễ để chúng ta có thể hiểu. 
Um, this graph uh, on the vertical axis has the mean symptom score, the average symptom score. Và ví dụ đi là là cái số điểm về cái triệu chứng trung bình của bệnh nhân. Remember when we were talking about symptom scores, they decided that 16 uh, was a good differentiator between probably not symptomatic and probably not having a binocular vision problem compared to uh, symptomatic and probable a real uh, accommodation of urgence disorder. Thì nghiên cứu này có một cái điểm mà cắt giữa việc là có triệu chứng và không có triệu chứng là trên 0.5 đấy. Tức là khoảng 16. Tức là trên điểm 16 thì là bệnh nhân này nhiều khả năng có triệu chứng hoặc dưới điểm 16 này là bệnh nhân không có triệu chứng hoặc bình thường. Uh, the other axis is time from the start of the study here through four weeks, eight weeks, and twelve weeks. Um, so at the start of the study, all three different groups had a significant level of symptoms. Ở cái thời điểm bắt đầu thì cả ba cái ba cái nhóm này đều có cái điểm số cao tức là đều có triệu chứng cả. Significantly above the 16 line here. Và cao hơn đáng kể so với cái điểm cắt lót. They split their patients into three groups. Và bệnh nhân sẽ được chia ra làm ba cái nhóm tùy thuộc vào cái phương pháp điều trị, phương pháp tập mắt. One was instructed to do pencil push-up therapy. Thứ nhất là đến ca hình thoát thoi là bệnh nhân sẽ được làm phương pháp bút chì. Let's start with this line here. Ca hình thoát. One was instructed to do office-based vision therapy, which is this one. Còn cái hình vuông là nhóm bệnh nhân được sử dụng phương pháp tập mắt tại phòng khám. The office-based vision therapy essentially did uh, what we talked about from the previous study that showed uh, do good vision therapy where you separate out distance and convergence and accommodation and train each one separately. And the other one was placebo, uh, where they uh, had people in office doing uh, lots of work, and the therapist was really, really committed and really, really enthusiastic, but wasn't really doing any for quite a position training. Còn cái phương pháp thứ ba theo hình tam giác là những bệnh nhân sẽ được làm như vậy là chỉ giác và vô thường vô phản có cái hiệu quả. And what they showed was that neither placebo nor pencil push-up really made a significant difference over 12 weeks of therapy. Và kết quả cho thấy rằng là sau 12 tuần thì hai cái phương pháp được sử dụng cái bút chì và phương pháp làm vậy là nó cũng thử vô phản thì cái hiệu quả của nó gần như là gần như là ít. But if you do decent vision therapy over 12 weeks, then you get considerably better. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta sử dụng các bài tập thị giác chuẩn, được thiết kế chuẩn thì cái cái triệu chứng của bệnh nhân giảm rõ rệt. On average, they pass beneath the line that we consider symptomatic, significant symptoms, and so they become non-symptomatic. Và sau 12 tuần là bệnh nhân đã giảm dưới là 16, 16 điểm và không có triệu chứng. Do those achievements cover uh, signs as well as symptoms? Và ngoài cái triệu chứng ra thì đây là cái ví dụ về những cái dấu hiệu. Uh, these are the scores for um, Fusional uh, range reserve, fusional reserve over time. Và cái trục dọc là cái điểm số trung bình của cái dự trữ ở thị dương ở gần theo ký ức đồng kính. All three groups start together at the start of the trial. Office-based vision therapy improves so that the uh, you can they can do more, they can have more prism on without losing their binocular vision uh, alignment. Thì uh, cả ba nhóm bắt đầu ở chung một số điểm tuy nhiên là sau 12 tuần thì cái nhóm sử dụng các bài tập thị giác ở phòng khám có cái um, cải thiện rõ rệt ở cái tự chữa ở thị dương và vượt trên cái mức uh, trung bình mà để có thể giữ được cái thị giác được uh, thị giác hai mắt bình thường. The other two groups don't change that much and they don't reach what the, the level they consider to be the target. Um, 
Còn hai cái nhóm còn lại thì sau 12 tuần thì nó cũng không có hiệu quả và không đạt được cái mức kỳ vọng. Uh, let's look at uh, NPC, New Point of Convergence, which group uh, got to the target point, which was 6 centimeters, NPC. Vâng, còn đây là khi mình đánh giá cái điểm quy tụ thì uh, sau 3, sau 12 tuần thì Again, so Again, it's the uh, office-based vision therapy that meets the, the target. Um, there's a bit of variation by the look of it, but both um, placebo and pencil push-ups uh, seem to improve uh, NPC a little bit, but not enough. Còn hai cái nhóm còn lại thì có có cái sự cải thiện tuy nhiên là nó không đủ. Another way to look at the data is to look at cure rates. Rồi tiếp theo mình sẽ đến nhìn vào cái số liệu là cái khả năng phục hồi. Uh, how many of the participants went from having uh, significant symptoms to um, insignificant symptoms? Thế nên là nhìn vào cái phần trăm mà bệnh nhân từ có triệu chứng có tức là trên 16 điểm và đến khi không còn triệu chứng tức là dưới 16 điểm. Uh, with office based vision therapy was 80%, placebo 25%, and pencil push ups uh, 9%. Thì nếu mà chúng ta làm các bài tập thị giác chuẩn ở phòng khám thì tỷ lệ thành công được 80%. Còn uh, các phương pháp còn lại là 25 và 9%. Um, so, uh, a new, new point of convergence cure rates, um, office based vision therapy at 8% success, placebo 8%, no one made the grade with actually doing pencil push. So, cái bài tập mà bút chì thậm chí nó còn tệ hơn là là các phương pháp còn lại trong cái việc mà cải thiện những cận điểm thi vụ. Um, so the implication is that uh, that um, office-based therapy is good and home therapy is not so good. Thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng là những bài tập thị giác ở phòng khám so với các bài tập thị giác mình cho bệnh nhân tập ở nhà thì cái nào tốt hơn? But if we look, take the data outside the CRTT studies and look at the other ones that we've looked at, the other studies clearly show that it doesn't matter where you do vision therapy as long as it's good. Thì trong cái nghiên cứu CRTT thì chỉ ra rằng là những cái bài tập ở phòng khám thì là tốt, còn ở nhà thì cũng được tốt lắm. Tuy nhiên thì nghiên cứu khác sẽ chỉ ra rằng là cả hai đều tốt, chỉ có đơn giản là nó không nó không phụ thuộc vào là nơi nào mà bạn làm và mà cái cái quan trọng là mình có khoảng nó giám sát và theo sát và, và thiết kế nó đúng đúng không? If we can motivate our patients and design a decent vision therapy system, then it works uh, whether at home or in the office. Thì điều quan trọng là chúng ta thích lệ bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân chuẩn và thiết kế bài tập thị giác chuẩn thì cái hiệu quả nó cũng sẽ tương đương. So the broader implications, keeping um, keeping Bayes in mind and how how we look at how to apply it then into our clinical practice or your clinical practice within Vietnam is that um, don't prescribe pencil push-ups as a first one. Như vậy là chúng ta kết luận nha, các cái chứng cứ hiện tại đã chỉ ra rằng là chúng ta không nên kê cái bài tập bút chì. There's no suggestion that they do anything useful. Bởi vì là cái phương pháp này cũng không có hiệu quả. Consider glasses with a near ad for accommodation insufficiency with a preference towards plus one rather than plus two. Thứ hai là chúng ta sẽ cấp đơn kính nhìn gần cho bệnh nhân bị suy điều tiết với số kính là cộng 1 hoặc là kết quả đạo ứng điều tiết trừ 25 tuy nhiên không cấp cộng 2. Um, as a um, clinical the adaptation of that data, I tend to describe my MEM retinoscopy minus 0.25. Thì cái kinh nghiệm lâm sàng của thầy là nếu mà thầy soi ra cái đáp ứng điều tiết của bệnh nhân là trừ 0,25 Tức là có một cái... Cái define được mà nó là... Now if I found uh, an MEM rate of uh, plus 150, I might prescribe plus 1.25 So I take off 0.25 
So I, I do an MEM rate and I get a result. And if that result is plus 1.25, I'll take off 0.25. And that's the glass of the yeah. yeah. So if you have a child who's hyperopic and has convergence insufficiency, you don't know whether the symptoms are coming from their hyperopia, which can be your tired eyes and sore eyes and headaches, or their convergence insufficiency, which can give you exactly the same symptoms. Well, they say that if you have a patient who has a very good idea, who has a very good idea, who has a very good idea, Uh, 
So what do you do? Do you, do you fix one and ignore the other, or do you try and fix both? Thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng chúng ta sẽ chỉnh cả hai thứ đấy hay là chỉnh từng thứ một? Let's say try to fix the hyperopia. The problem is when you try to fix the hyperopia, because you decrease the accommodation, you will increase the excess. You'll make the convergence insufficiency worse. Thì uh, thứ nhất là bệnh nhân viện thị. Viện thị thì nếu mà chúng ta chỉnh kính cộng, đúng không? Chúng ta chỉnh kính cộng thì chỉnh được viện thị, nhưng mà kính cộng sẽ làm cho là bệnh nhân sẽ có cái lũ lát ẩn ngoài tăng lên và làm cho triệu chứng sẽ càng tệ đi. So not only might you not be treating it, but you might be making it worse. Và chúng ta thay vì là chúng ta chữa, chúng ta lại làm cái triệu chứng là tệ. So in that specific circumstance, I think it's worthwhile considering adding a base in prism into those classes, those plus lenses you're considering to prescribe for the hyperopia. Là thành ra là trong trường hợp này thì chúng ta cho bệnh nhân một cái kính được chỉ miễn thị và cộng thêm một cái lăng kính đấy trong not to decrease the convergence insufficiency to zero but to make sure you're not making the convergence insufficiency actually measurably worse by prescribing the plus for the hyperopia. Thì việc chúng ta cấp cái lăng kính này trong này không phải là để giảm cái lượng không, giảm cái lượng lượng không mà là chúng ta giảm làm sao để để cái độ viễn thị mà chúng ta chỉnh để nó không làm cho cái lượng 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 nhân tăng tăng lên và càng cái lượng lượng tăng tệ đi. And the other thing it's worth uh, noting is that it's different for adults as compared to children. Uh, there's some decent uh, data, two papers from 2009 and, and 2012, which shows that it's worth giving base in prison to convergence insufficiency adults when you prescribe them near additions to their presbyopia. Là một cái nghiên cứu năm 2012 và 2009 chỉ ra rằng là với những bệnh nhân người lớn mà đã bị lão thị thì khi mà chúng ta chỉnh kính lão thị cho bệnh nhân này thì chúng ta cũng nên chỉnh luôn cái lăng kính điếu mà đáy trong nếu bệnh nhân này có suy kính điếu. Uh, another point from the CRTT studies is that um, when you treat convergence insufficiency, parent perceptions of the child's vision and learning change. No one has been able to measure whether treating convergence insufficiency changes a child's ability to learn, but their parents think they learn better. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự tiến triển, cái sự cải thiện về khả năng học tập của em bé, nó thậm chí là bố mẹ cũng cảm nhận thấy. And teachers for that matter as well. Um, adverse academic behaviors, so children not doing what they're supposed to do at school um, or getting in trouble at school, decreases um, after doing convergence insufficiency training and getting more efficient vision. Uh, so worth Right. That's, that's essentially it. Yeah. Um, uh, so we're going to get to a spin shot. Yeah. Um, which takes us back to that. Um, so we figured out before that he has convergence insufficiency in accommodation of sense. <laughs> Um, the prognosis is that he's got an 80% chance of getting better in terms of his convergence insufficiency and better control of his accommodation if he does uh, good vision therapy. And he persists with that vision therapy over 8 to 12 weeks. And so uh, that that would be the best option for his management. 
Uh, Lean, on the other hand, uh, Lean uh, has her accommodation in sufficiency and convergence excess. Her prognosis is excellent uh, with either um, vision therapy to train her accommodation insufficiency or with a near ad to treat her um, accommodation insufficiency and thereby decrease her convergence. Vâng, vậy thì cái xử lý của cái bạn này chắc chắn là mình sẽ cần phải làm có thể lựa chọn một trong hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta mình có thể cho những cái bài tập để cho cải thiện cái khả năng điều tiết của trẻ. Cách thứ hai là mình có thể cho trẻ đeo kính cộng. Vì khi mà trẻ đeo thêm cái kính cộng đấy thì chúng ta còn nhớ là nó sẽ giảm bớt cái khả năng nhìn um, giảm bớt cái biên độ non độ điều tiết của bạn ý và giúp cho bạn ý tập để tăng cái khả năng điều tiết của bạn ý dần lên. Um, và sau đó thì khi mà điều tiết của bạn được cải thiện thì quy độ của bạn cũng sẽ được cải thiện theo. Um, so in summary, um, I think we've covered most of it, but uh, you can detect um, the combination, you can, you can, de- can detect convergence insufficiency using convergence facility, crawl base out, three base in. But it's the combination of a Fourier measurement and convergence reserves that allow you to diagnose and have a prognosis for and choose a treatment for convergence problems. Tuy nhiên là để cho chúng ta có thể đưa ra được hướng điều trị, à, hướng chẩn đoán cũng như là điều trị thì các anh chị sẽ cần phải cân uh, nhắc giữa cái yếu tố là độ mắc bẩn của bệnh nhân và dự trữ hợp thị của bệnh nhân là bao nhiêu và điều này thì sẽ cho chúng ta biết được rằng là uh, cần phải đặt ra cái mục tiêu điều trị cho cái bệnh nhân này như thế nào đặc biệt là trong cái trường hợp bệnh nhân bị thiểu năng quy tụ. Uh, similarly, MEM retinoscopy and accommodation facility combined allow you to diagnose any accommodation disorder. Vậy thì ở bên khía cạnh mà đánh giá về điều tiết thì sẽ hai cái test rất là quan trọng mà các anh chị cần phải đi nhiều đấy chính là cái test sau bóng phân tử MEM và thuận năng điều tiết tức là cái sự dễ dàng điều tiết của bệnh nhân. Thì hai cái test này sẽ cho chúng ta biết được về trần đoán của những cái rối loạn liên quan đến điều tiết. Um, clear evidence for vision therapy for any insufficiency, convergence or accommodation. À, và chúng ta đã có một cái bằng chứng khá là rõ ràng trong việc là sử dụng những cái <cười> which place um, and clear evidence to uh, decide what to do with the near end for accommodation insufficiency with or without a convergence excess. Có thể đi kèm hoặc không đi kèm với cả quá độ quy tụ. It's clear that it's not worth giving base uh, relief prism for treating the convergence insufficiency by itself, but in other con- for children, but in adults or other contexts it might be useful. Và 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 chỉ ở vài cái slide cuối cùng thôi thì chúng ta cũng thấy là có những cái bằng chứng rất là rõ ràng trong việc là không nên sử dụng lăng kính ở trên những cái bệnh nhân trẻ nhỏ mà có thiểu năng quy tụ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có những cái trường hợp đặc biệt trong những cái trường hợp người lớn và cần những cái kính cộng, uh, kính kính áp để nhìn gần, những công suất áp thị để nhìn gần. Thì những trường hợp đấy chúng ta vẫn có thể cho thêm cái lăng kính đáy trong. And lastly, it's clear that parents think that treating convergence insufficiency helps school performance. Và cuối cùng đấy chính là các bậc phụ huynh nghĩ rằng là việc cải thiện uh, hay là điều trị được cái suy quy tụ thì giúp cho trẻ uh, học ở trường tốt hơn and just a note on the references, there's two pages of general references. And if you are following up with the, the, the PowerPoint from the website when it gets there, the third page is specifically the numbered ones relate to the data that I said that is the data I use for my clinical normal data um, for accommodation and virgins. Vâng, và đây là những cái uh, tài liệu tham khảo dành cho những cái chỉ số bình thường mà thầy đã sử dụng. Uh, <cười> is, is this one, yes. 
và cái Vâng và um, câu hỏi có biết là các anh chị có câu hỏi nào cho buổi tối ngày hôm nay không? Và cái thứ hai là không biết là có anh chị nào trả lời câu hỏi lúc đầu giờ này chỉ là các anh chị muốn học gì và buổi cuối cùng không có một chủ đề nào đặc biệt mà các anh chị cảm thấy là muốn nghe thêm? Muốn nghe thêm một cái hỏi các bạn cũng sạc, các bạn cũng sạc muốn thằng nghe thêm gì? Năm cuối cùng là tuyến muốn nghe thêm gì? Tôi trả lời email nhé. Sau đó, tôi sẽ trả lời email nhé. Sau đó, tôi sẽ trả lời email nhé.